आदाब नमस्कार असलम नाजरीन पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है तीन चार दिन के असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के बाद आज दिल्ली में फिर से आप लोगों के साथ स्टूडियो से जुड़ा हूं और वो मुद्दे जो देश में कहीं ना कहीं भुला दिए गए हैं जिन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा आज आज के दिन की बात करूं तो देश भर में सी एनआरसी और एनपीआर को लेकर के एहतजाज जारी है तो उन घरों से भी अब डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं असम में जिन घरों में मिट्टी का घर भी नहीं है टूटी फूटी लकड़ियों से अपना घर बनाया हुआ है और उन लोगों ने बताया कि उनकी पीढ़ियां गुजर गई यहां रहते रहते हम लोगों के पास पक्के मकान नहीं है मिट्टी का घर नहीं है हम लोग कागज कहां से दिखा पाएंगे जो डेली हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी अपनी व्यस्त करते हैं उसके चलते हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कहा जाएंगे इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हुकूमत जो अपनी एक रूढ़ीवादी सोच एक कट्टर सोच जो आरएसएस से लेकर के वो चली थी उस सोच को वो देश भर में लागू करके ये बताना चाहती है कि मैं महान हूं और मैं ही ये महान कदम उठा सकता था उस कदम का अंजाम क्या होगा इससे कोसो दूर खड़ी हमारी मोदी सरकार ये सोचना नहीं चाहती कि इसके पीछे के नुकसान क्या होंगे बहरहाल इससे कोई फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा पर वहीं देश के तमाम दिग्गजों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है तो वहीं सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को इस पर क्या फैसला लेगा और इसी के साथ साथ सीजीआई एस ए बोबड़े ने एक बड़ा बयान दे दिया है सी एनआरसी और एनपीआर को लेकर के जिससे मोदी सरकार कहीं ना कहीं दगबगाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सीजीआई एस ए बोबड़े का बयान आना मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है तो चलिए पहले जानते हैं कि सीजीआई एस ए बोबड़े ने एनआरसी सी और एनपीआर को लेकर के क्या कुछ कहा है नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरविंद बोबड़े ने चिंता जताई है सीजीआई एस ए बोबड़े ने कहा कि देश कठिन समय से गुजर रहा है शांति के लिए प्रयास होना चाहिए सीजीआई ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं मदद नहीं करती जब हिंसा रुकेगी हम संवैधानिक पर सुनवाई करेंगे शीर्ष अदालत ने वकील विनीत डांडा से कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है इसलिए शांति बनाए रखने के प्रयास होने चाहिए ऐसी याचिकाओं से कुछ नहीं होगा डांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीए के संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी चीफ जस्टिस ने इस दौरान ये भी कहा कि हम कैसे घोषित कर सकते हैं संसद द्वारा अधिनियम संवैधानिक है हमेशा संवैधानिकता का अनुमान ही लगाया जा सकता है यदि आप किसी समय कानून के छात्र रहे तो आपको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस बोबड़े ने वकील ढांडा से कहा कि वे ऐसी याचिका दायर करके आंदोलनों को और हवा दे रहे हैं चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं कि किसी अधिनियम को संवैधानिक बनाया जाए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने के लिए सौ से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया था मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े जस्टिस बी आर गवई और सूर्य की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जवाब करेंगे इस बीच केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाएं शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की जाए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह 10 जनवरी को केंद्र की स्थानांतरित याचिका पर सुनवाई करेगी न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस पीठ पर हिस्सा थे तो दोस्तों आपने देखा कि सीजीआई एस ए बोबड़े ने साफ तौर पर 
ये कह दिया है कि देश अभी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और जिस तरीके की हिंसाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं जब तक ये हिंसाएं नहीं रुक जाती या सरकार इसे रोक नहीं पाती हम तब तक सुनवाई नहीं करेंगे सीजीआई एस ए बोबड़े का ये बयान आना कि देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है पर देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है ये सीजीआई एस ए बोबड़े मान रहे हैं पर मौजूदा हुकूमत इसे मानना नहीं चाहती और इस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है उसने देशवासियों की कहीं ना कहीं आंखें खोल करके रख दी है पर आंखें मुंदे हमारी सरकार अभी तक बैठी हुई है तो ऐसे बोबड़े से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर ये वीडियो आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ साइड में दबे बेल आइकॉन को दबा करके चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले मुद्दों से आपको रूबरू कराया जा सके